Donc, je ne sais pas si vous avez vu ça du football. Mais il y a des gens qui ont fait aussi. Si vous avez vu ça du football, vous avez vu ça du football. Nous avons pris le basket et le basket. Je pense que ce qu'on a fait et ce qu'on a fait, c'est largement positif. Je pense que c'est un bilan élogieux. Je pense que c'est un bilan élogieux. Je pense que c'est un bilan élogieux. Gaud Dieni, en 2015, nous avons gagné l'Afro Basket. Nous avons joué, nous avons joué, le président de la République, M. Macky Sall, offrir à la famille sportive du général, du basket en général, mais à la famille du basket en particulier, euh, joie et joie que nous avons joué Dakar Arena. Dakar Arena a donné un bilan. Donc, nous avons joué, Dem en 2017, nek vi champion d'Afrique. Mais entre temps en 2016, ni dem Gio à Rio, de la meilleure participation, même si je fais que participation barul, mais moi t'en ai honte de participation au Sénégal, mon sœur. Ni nous vivons qualifié Coupe du Monde, au dem Tenerif, maintenant de faire une participation historique pour le Sénégal et pour le continent africain. Bon, quand même ni dem ne veut fumer ni vraiment. Le basketball féminin africain, il y a une belle école pour le monde. Parce que nous avons des fonds, nous prestations, nous avons des fonds. Nous avons relégué l'Afrique de la deuxième division. Donc aujourd'hui, je pense que c'est important. L'équipe nationale, nous avons des problèmes, mais nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes, nous avons des problèmes, nous avons des problèmes au niveau africain. Nous avons des champions d'Afrique qualifiés à la Coupe du Monde pour la Grèce au mois de juin. Pour le mois de février, nous avons reçu le dernier tournoi. Et Inch'Allah, nous allons aller à Dapré parce que euh, ben, nous avons une victoire sur trois matchs pour que l'Amérique qualifie la Coupe du Monde. Nous avons une médaille de bronze en dernier Afro-Basket. Nous avons joué le tournoi pré-olympique. Donc, pour aller sur le plan international, vraiment, on a le Sénégal et au, et au sommet du basket continental et même on dirait du basket mondial. Nous avons aussi sur le plan interne, nous avons joué le basket partout. C'est un slogan, c'est une réalité. Parce que si on regarde le Sénégal, il faut que l'on joue au basket. Dans tous les départements. Des fois, il y a un tournoi. Parce qu'on a fait un tournoi, l'équipe a une possibilité de jouer à la maison. Nous avons maintenant fait le championnat de zone. L'équipe a joué à la maison, de recevoir. Parce qu'il joue à la maison, il a fait le Kafrin. Kafrin a fait le Gossas. Après, il a fait le Matam Podor. On a joué partout. Goudon pour Tédjou. Il faut que l'on joue au Sénégal. De telle sorte que le basket est devenu populaire au Sénégal. C'est aussi l'objectif de la Coupe du Nous organisons toutes les compétitions. Nous avons des devoirs, nous avons des obligations, nous respectons. Donc, nous sommes tous les plus importants à ce niveau-là. Je veux dire que je veux innover sur l'ouverture. Je veux jouer au Dakar Arena. Parce que comme c'est un outil que le président a offert à toute la famille du sport sénégalais, et particulièrement à la famille du basket, Dakar avec moi, nous avons commencé le premier jour de championnat, jouer avec Dakar Arena. Les équipes sénégalaises ont bien joué. Si on a bien joué, nous avons découvert ça. Je pense que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait dans le basket Sénégal. C'est le premier jour de vie. Donc, on a organisé tous les matchs à Dakar. Il faudrait aussi en sorte que, vraiment, la journée à cette année, nous gagnons le championnat de la championnat, sur le goût et sur le jeu. Parce qu'il y a un afro-basket sur le jeu, il y a une coupe du monde sur le jeu. Et que la Coupe du Monde est 18 également à ce qu'il y a. Donc, il demande aussi, ça aussi, je pense que ce qu'il y a de plus tard cette année, c'est que les gens, quand même, ont une chaleur, ont une violence, que nous pouvons jouer dans la spécificité, qui gagne, gagne, qui perd, qui perd, qui perd, qui perd, qui perd. Je pense que, Luar ni mahu mahu yang lengkap ni ni warna ini guna mana guna mana ameliorasi, pas kerja ni ni dia fikir saya pernah ke bawah na, mesti you fundit lah, you fundit tu parfait, abang lengkap ni ni warna ini guna mana ameliorasi, mahu isi tu violence bi, lengkap ni ni efektif mah, passion aku mahu 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 kerja, passion nak mahu esport mahu passion, duduk ni aku tu esport, ikut mahu passion, mesti ni dia fikir tu dalam la disiplin. D'accord na sih, d'accord na, saya pasti kerana ni sanksi yang seron dir, seron imediat. Parce que aussi, on a parlé de Sindjek, mais si on a aussi, le problème demeure. Donc il faut que maintenant, je pense que la solution qui reste, c'est la répréhension. Donc, on a dit, Inch'Allah, que Fidef Dara, on a sanctionné durement.
Voilà, je suis là parce qu'on est débordé, c'est tout. Parce que la commission juridique de Ligue de Fouberi, de telle sorte que je suis là, 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 je Commission juridique, nous avons une commission de qualification. À côté de la commission de la qualification, nous avons maintenant la commission de contentieux. Nous avons une commission de spécialiste. Je pense que c'est ce que nous allons faire, Inch'Allah. Je pense que dans le projet même de, du ministère, hein, on ne sait pas l'Afrique et l'Afrique infrastructure, nous ne sommes pas parce que nous sommes domaine. Euh, mais je pense que dans le domaine du projet du ministère, on peut dire que nous sommes en train de faire un peu de Pour nous, nous devons faire un voilà. Mais en attendant, effectivement, Maris Ndiaye Moum, moi, n'est que euh, le temple du basket sénégalais. Warren Kobaye Moudé, euh, parquet bi, effectivement, euh, Warren Ndiaye Moum, de faire, bah, nous s'en j'ai quoi. Donc, tout ça, nous n'y a pas de temps, nous n'y a pas de temps, et Warren Ndiaye Moum, de faire un objectif pour la fédération. Parce qu'un parquet, quand même, coûte 25 à 30 millions. Je pense que Warren Ndiaye Moum, n'y a pour autre, pour autre parquet pour Maris Ndiaye. 2015 aussi, nous avons fait l'équipe nationale de basket. 2014, nous avons fait Gorgi Sidien. 2016, nous avons fait Ken. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que de 2014 à 2018, basket, le basket est la meilleure discipline sportive du Sénégal. Si je prends les résultats, je sais que les journalistes sportifs sont venus. C'est des résultats qui sont classement bon, nous avons fondé sur des faits objectifs. Je sais que c'est ce qu'on a fait un bilan. Nous sommes tous les deux dans la fédération, nous sommes tous les deux. Trois fois, nous sommes tous les meilleurs sportifs sénégalais. Le meilleur sportif sénégalais, c'est le basket. Parce que l'équipe nationale, c'est ce qu'on a fait trois fois. Donc, c'est ce qu'on a fait. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Maintenant, il faut que nous continuions pour persévérer, ne que continuer à être premier. Maintenant, il faut que nous devions apaisantir au niveau des hommes pour que effectivement l'équipe masculine aussi nous regagne à la place. Non, amour pour ce mot de l'homme, je suis content à nous aussi. C'est à dire que pour ce qui est de l'homme, nous avons besoin de nous, peut-être que nous devons améliorer, mais c'est un tout fonctionnement de la fédération, c'est un tout. Mais je vais vous dire, Bilal, vous savez que c'est ce qui est le plus important. On n'a pas besoin vraiment de l'inventer, de faire ça. Donc, nous allons tous les faire. Je vous félicite vraiment tous les membres du bureau fédéral, les membres du comité de directeur, les présidents de la commission, vraiment la direction technique, tout le monde. Nous allons tous les faire. Au niveau des ligues aussi, je remercie les présidents des ligues qui ont fait un travail à la base. Les présidents de clubs, au niveau de leur club, également se battent pour le développement du basket. C'est tout un ensemble qui a permis d'obtenir ce résultat. Donc, nous, 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 nous,